Ahmadi. Uh, she's Iranian writer and documentary maker in exile, acted as co-director co and producer for very first underground documentaries secretly made inside Iran, including Utopia and Epitaph, which deals with Iranian sex trade workers and war refugees. Her recent documentary, Forbidden Sun, uh, Forbidden Sun Dance, is based on the life of, uh, life of Iranian dancer and a choreographer who was forced to flee when dancing was banned. Uh, Lila Robadi, please. For years, my defenseless motherland has been the biggest execution square of the world. But changing of the color of the execution robe is still it the hottest news of the day. Black blood, green blood, purple blood. Hello, everyone. It's a very, with great pleasure to join you at the, such a liberating gathering. Big thank you to Mariam and Mariam and all, all organizers and volunteers. My name is Leila, a woman from a country that has the highest number of execution. One execution every seven hours. And at least 12 women in jail waiting to be stoned for free love judged unfairly with the Stone Age Sharia law inside Allah's holiest country. I was forced into exile in 2002 after working as a journalist and making secret documentaries about sex trade workers inside the huge jail called Islamic Republic of Iran. When I moved to Canada in 2002, soon I learned that the reality was far from the free, just, and utopian society which I was searching for. Instead, I was greeted with Canada's multiculturalism policy. My first encounter with multiculturalism meant that we celebrated Eid and had prayer room at university campuses, a place that should and must be secular. And even worse, to my astonishment, no longer after I arrived in Canada, there was a call for Sharia law in Ontario. This made me very concerned. After all, I thought I had just escaped Sharia law. When this happened, I was among the first to protest in front of the Parliament Hills in Ottawa. We argued that promotion of multiculturalism has a negative impact on women, and those are various laws and regulations to regards to multiculturalism that do not favor women and, and are oppressive to them. We won the fight, and Sharia law was not introduced in, into Canada, but the war was far from over. Today, I wanted to share some of my memories and experiences that would explain why I'm such a strong advocate for secularism. Ramadan 2001, Iran, Tehran. My friend and I were not fasting. We were hiding in our car in a quiet neighborhood close to university and having lunch before going to an afternoon class. We tried to be careful not to attract any attention. Suddenly, somebody started banging on, on the car window. It was the notorious Islamic police who had caught us eating. Eating in public during Holy Ramadan? Pagan bitches, get out of the car. You are going to get lashed to death for not obeying Allah's law. As always, I started to fight back. I, I accused him of invading our privacy while my friend dealt with this unpleasant incident more realistically, offered him some money as a bribe, and we drive away while we all kept calling him a jerk. <laughs> of course, not everyone is so lucky to escape such an incident in Iran. You are very likely to be punished by lashes for not following Islamic law. But the irony is most in most people I knew among family and friends in Iran never fasted, nor celebrated Eid at the end of Ramadan, as many Islamic countries do. Why? Because many Iranians outside the regime never accepted Islamic culture as their own and were always proud of their ancient heritage, even though Islam was forced on Persia some 1,200 years ago. 
As an Iranian woman who grew up under a fanatic Islamic regime which seized power after killing a hundred thousand students and political activists fighting for freedom, I still have nightmares about being a woman in a religious environment where survival demanded that you pretend to be a good Muslim and follow the regime version of Islam. In order to go to a school, I was forced to cover myself when I was six years old. Even during the dark day of summer, I could hardly keep it on my head the whole day. Of course, my parents had no choice but to force me to wear it for my own safety and theirs. The risk of punishment was all too real. Even all my non-Muslim friends were forced to cover themselves. My recollection of Iran is a mosaic of nightmares, of getting in trouble due to harsh application of Islamic rules. I wanted to escape from the hell created by the mullahs, somewhere where religion and government were kept separate, a place where relationship between people and their God, if one so believes, is a part of private life and not publicly enforced where there is respect for dignity of human being and personal choices, where nobody has permission to force me, uh, force me into their imaginary heaven. I long for a place that could be a new home where my neighbors would not have the right to ask about my religious background, a place where I could live freely without being scared of being punished for showing my hair, talking about love, or simply drinking water in public during Ramadan. Could this place be Canada, the country where I ended up as a refugee seeking escape from the fundamentalist Islamic regime in my own country? Ramadan, 2005, Canada, Ottawa, Carlton University. Everywhere I go, somebody is talking about Ramadan. Some students suggest classes, classes be canceled after 6 p.m. Other want to postpone midterm exam or deadline for, for papers until after Ramadan is over. We have a cocktail party, and a student asks us not to bring non-halal meat or pork. And others suggest not having lunch in front of people who might be fasting. Some some women center uh, posters are torn down because they promoted sexually stimulating images in the holy month of Ramadan, which might have posed a problem for male students who were fasting. Some students argue that women shouldn't wear that what they consider to be sexy clothing because it's a scene for Muslim men look at uncovered women with provocative dresses while they're fasting. And when I try to argue with some young Canadian feminists about the reality of root of secularism in feminism, they look at me confused and say, aren't you Iranian Muslim? Why you don't cover yourself and fast? <laughs> All these scared the hell out of me to where had I escaped? As a woman who had endured, witnessed, and documented some of the most extreme form of misogyny, all justified in the name of Islam, I was troubled witnessing such a horror. But even though all this was making me very upset and disappointed, it didn't shock me since I knew that Canada, Canada Carlton University had a strong business relationship with Iranian officials. In fact, Carlton was the first Western university that officially opened the college in Reshmailan inside the Islamic Republic of Iran. So I shouldn't have been astonished when I heard that the Iranian Canadian sociology prof called the savages act of stoning women to death the cultural issue, not a crime against humanity. The same prof tried to fail a student who fought him back. Where the head of women study department, a Canadian feminist lesbian woman proudly was telling me about his speech under the portrait of Ayatollah Khomeini inside the embassy of Iranian regime in Canada. At the same campus, the head of so-called human rights department was an Iranian prof who was known for his close and friendly relationship with the Iranian embassy. This was the same Carlton professor who called the notorious killer Khomeini a revolutionary of the 20th century, assigning Khomeini hatred speeches as teaching material to young Canadian students. 
This was the same university that organized a memorial for Khomeini in 2001, celebrated of his life, raising the oppressive monster up as a freedom-loving hero. Khomeini, the man who ordered to execution of thousands of political prisoners and the rape and murder of young girls before execution in order to prevent them from getting into heaven. This notorious killer was being praised as a hero freely and proudly on this Canadian campus I attended. The burning question in my mind was, how was all this possible? How could people celebrate the life of murderer in Western society and would that be possible for any other dictator, including Hitler, without the organizer being at least questioned? But I was naive to think that way. It wasn't only my campus, it was happening all over. After connecting all the dots together, I have no doubt that Western governments are responsible for the growth of Islamic fundamentalists in the West and all over the world by putting their economic interests and the new world agenda ahead of their fundamentalist idea of secularism. We must always remember that the danger of Islamic fundamentalists didn't start with Al-Qaeda and ISIS. No, it started with Khomeini and his followers, those who hijacked the People's Revolution in 1979 and killed thousands of revolutionaries. And then the same regime was tolerated and protected by Western government for almost four bloody decades. A new documentary, Rebel Generation, which I produced with internationally praised exiled Iranian filmmaker, Mr. Muslim Mansouri, we provide the audience with documented proof of how the Western government, of course, with, with the big help of BBC, created, protected, and kept Khomeini in power. We also address how what is happening in the Middle East today is connected to this decision. Terror groups such as ISIS and Al-Qaeda couldn't have advanced as they have today without their Western agenda in Middle East and the existence of Islamic regime of Iran. <sighs> now, I invite you to watch part of my documentary, Forbidden Sundance, which is about a dancer and choreographer who had to flee the country right after the re revolution when dance was banned and called equal to adultery by the mullahs. If you want a copy, it's outside. Long live secularism, long live freedom. Thank you, everyone. <laughs> اول میدونستم که دوست دارم برقصم و میدونستم که یعنی واقعا به عنوان اینکه کارم باشه بهش فکر میکرم اصلا اون بچگی یعنی حتی همون رقاسه هم که میدیدم فکر میکرم چه خوبه چقدر این خوشبخته مثلا منم بزرگ بشم هم این کار میکنم یعنی اینجوری فکر میکرم کلاس های میرفتم تازه خیلی جدید بود تو ایران اکثر اینا هم ارامنه بودن آسوری بودن کلاس میذاشتن پس کلاس نهم در واقع پدر بزرگ من خودش اسم منو رفته بود نوشته بود برای هنرستان رقصای یعنی توی روزنامه دیده بود یا آگهی که هنرستان رقصای ملی و محلی ایران مثلا هنرجو میپذیرد از اونجا رفتن به این هنرستان سرنوشت من عوض کرد در واقع اون مدرسه سازمان فکلور رقصنده تربیت میکرد برای دربار یعنی بچه که اونجا فارغ و تحصیل میشدن توی مهمونی های کاخ نیاوران میرخصیدن شبا تو مهمونی های شاه و ما یه گروه بودیم که اعتراض داشتیم به این قضیه که چرا مثلا این رقص ها باید تو دربار اجرا بشه چرا برها داستان های جوانی و چرا معلم های ما باید خارجی باشن چرا رقص های فرکلور ایران ما باید از یه انگلیسی یاد بگیریم که البته اعتراض درستی هم بود منطقه خب شاید دو ماه سر کلاس های رقص نمیرفتیم و اعتراض داشتیم که شاید ما نخواهیم بریم تو دربان برخصیم در حال من وقتی که درسم تموم شد از ایران رفتم بیرون و وقتی که برگشتم حواست سال بود و خیلی خوشحال بودم از اینکه اولین دورهی بود که اجازه داده بودن این فارغ و تحصیل این مدرسه 
نه الزاما نباید همه برن توی گروهی که برای ارتالا رو دکی میرخصیدن میتونن معلم بشن اون موقع سیاسی نبودم چون اصولا خیلی از سیاست سرم نمیشد سازمان ها رو نمیشناختم ولی انقلابی بودم یعنی تغییر رو میخواستم تغییر میخواستم شدیدن و به هر حال اون جب و جوانی و اینا به هر حال حیجانش هم برام جالب باشد نمیدونم ولی به هر حال اون چیزی که من فکر میکردم و اون چیزی که داشت اتفاق میفتاد در واقع تفاوتش مثل زمین تاسمی بود دوروبری ها به من میگفتن که آخه تو دیگه چی میگی مثلا تو که حتی یه دفعه یکی از بزرگتر های خانواده که برای تجربه داشتن میگفت بابا تو که رقاسی آخه آخون رقاس تو فکر نمی کنی اینا میان اول تو رو میگیرن میکشن و من فکر میکردم که اینا حتما من فکر میکردم که خب این رقص به این زیبایی مثلا اینا برای چی باید فقط تو درگاه رو یا تالار رو دکی برای یه ده خواص مثلا از جا بشه بذار انقلاب کنیم این رقص ها میبریم توی میدون ها و میبریم توی میدون آزادی میرقصیم یه اشکال این بود که من فکر میکنم اکثر مردم ایران که انگل... یعنی اکثر این کسی که انقلاب کردن مثلا از همون نمیشنختن و من که اصلا یعنی چون من توی خانواده مذهبی نبودم هیچ شناختی نداشتم اصلا نمیدونستم و از طرف دیگه اون کسایی هم که برحال مذهبیونی هم که قرار بود که انقلاب بدن وارث انقلاب بشن اونا هم دروغ میگفتن به مردم یعنی رسما دروغ میگفتن چیزایی که میگفتن اطلاعی هایی که میامد شبنامه هایی که میامد دست به دست میشد حتی نوار صدای خود خمینی که بنده با گوشای خودم شیندم سن ازش توی پاریس که بود سوال میکردن راجع به هجاب جوابایی که میداد کاملا به اون چیزی که بعدا اتفاق افتاد کاملا مخالف بود یعنی یه چیز دیگه گفتن و یه کار دیگه کردن و من به شخصه اصلا شناختی از مذهب نداشتم اصلا تجربه ای نداشتم با آدم های مذهبی زندگی نکرده بودم نمیدونستم که یعنی چی یه حکومت و در واقع من حتی تا آخرین روزی هم که روزای انقلابم هرگز فکر نمی کردم که قرار جمهوری اسلامی بشه هرگز چون قرار نبود یعنی از نظر من قرار نبود بشه ولی چطوری شد نمیدونم یعنی من هرگز به یاد ندارم که چه خودم چه دوروبری های من رفته باشیم مثلا چه میدونم بگیم که ما حکومت اسلامی میخوایم پس چی میخواستیم؟ ما میخواستیم تو بایدون آزادی برخصیم <تصفيق> قشنگ یادمه حتی روزی که خمینی اومده بود رفته بودیم استقبال من یادمه که یه کفش پاشن بلند اینجوری پوشیده بودم یه کت پوسته اینجوری پوشیده بودم خیلی شیک یعنی حتی اون موقع من فکر نمی کردم یعنی حتی به خواب نمی دیدم که یه روزی بشه مثلا در ظرف چند ماه اتفاقاتی که بعدا افتاد اصلا یعنی نمی یا من به هر حال خیلی پرت بودم یا اینکه که <تصفح> همه چی همه پرت بودن ولی حتی تصور نمیتونستم بکنم که مثلا چند ماه دیگه قرار همه چادر سرشون بکنم رو سریع ما به زور باید سریع ما
وقتی که به حال انقلاب اتفاق افتاد یه مدتی مدارس و اینا تعطیل شده بود دیگه اولین روزی که مدارس باز شد ما رفتیم من یادمه که توی حیات مدرسه همه جمع شده بودن بچه ها و دیگه میخوندن آواز میخوندن بازم هنوز هیچ خبری از این چیزی که الان ما میبینم و آواز میخوندن شادی میکردن و توی اون مدرسه من معلم رقص بودم خانم سیما بینا معلم آواز بود فکر میکنم اولین نفری که اخراج کردن من بودم دومی سیما بینا <تصفيق> شاید بگم چقدر طول کشید که به من حکم اخراج دادم یعنی دو هفته هم شاید از این ماجرا نگذشت دلیل اخراج چی بود تو دلیل اخراج من نوشته بود که توی هد... توی حکم اخراجم نوشته بود که کلمه فساد نبود ولی یه چیز فساد که دخترا رو من فاسد کردم مثلا یه وقت هست که یه چیزی رو حتی میگیرن ولی یه وقت هست که یه چیزی رو به تو میگن تو اصلا غلط کردی که اینو داشتی میدونی این کاری که تو اصلا حق تو نبوده اصلا این کاری که تو میکردی اشتباه بوده میدونی و آنچنان جو اون موقع طوری بود که تو خودت هم به شک میفتی که نکنه نکنه اینا راست میگن نکنه واقعا اشتباه تو اشتباه میکردی نکنه اون کار بد بوده بعد ولی با تمام وجود دوستش داشتی هر چی فکر میکنی یعنی اصلا قاطی میکنی دیگه به هم میریزه همه منطقت که این تو... یعنی من یه روز تو یکی از همین راه راهای آموزش پرورش میرفتم و میامدم و مدام مثل یه بچه نقم میزدم که من شغلم رو میخوام برای چی من چه کار بدی کردم به من بگی من صدا کرد تو اتاق و این آدم کرواتی بود یعنی اون موقع کروات میزد و من مطمئنم این آدم اصلا مذهبی نبود به من گفتش که برای چی هی هر روز میای اینجا میری و من گفتم که خب برای اینکه من زحمت کشیدم برای کاری که کردم میخوام کارم رو بکنم و هیچ چیز بدی در این نمیبینم گفتش که ببین دخترم به تو میگم بی خودی هی نیا اینجا برو اوزا از این خرابتر خواهد شد و جون تو بعد داره در رو دیگه اینجا پیدا نشه من عصبانی شدم که برای چی مگه من چه کاری کردم گفت دختر جان در گفت به اعتقاد اینا اینا یعنی خودش وقتی اینا رقص زنای ایستاد است در واقع این کلمه ای که این به من گفت مثل اینکه تازه من دوزاری مفتاد که منظور چیه یعنی واقعا به من گفت یعنی بر به کارت ول کن دیگه یعنی حرف آخر رو در واقع به من زد مخالفت ها شروع شد در واقع رقص یهو یعنی یهو میده اه یارو که به عمرش نمی رقصید یهو پا میشه آقای پیر مرد تو مهمونی مثلا این شد اصلا یه سمبول مبارزه یه سمبول اعتراض به مرور شد به وسطه مثلا اه خوبیت ملی مثلا اینا کم کم دوباره برگشت داری خب هرگز متوان مسئله ای که هستش اینه که حتی اگر یک میلیون آدم هم هر شب تو خونش برقصه چون تمام اون هفتاد میلیون آدم هم هر شب تو خونشون برقصن اون جای اینه که رقص به عنوان یه هنر آکادمیک الان وجود نداره این جای اونو نمیگه اون اون نیست یک چیزی که خیلی مهمه به هر حال چون توی 
جمهوری اسلامی مسئله هجاب و پوشش زن و اینکه زن فیزیکی باید حذف باشه خب رقص همش کار فیزیکیه یعنی یه چیزیه که مثلا امکان نداره این دوتا مثلا بعضی من خانم خبر نداری الان تو ایران کارهایی میکنن بیا ببین و من خب عقلم به من میگه امکان نداره همچی چیزی جامعه ای که حتی فیلم یه فیلمی که را میخواد راجع به خونه رو نشون بده زنه باید از شوهرش رو بگیره هجاب بکنه چطور توی همچی جامعه امکان داره که یه رقص بده روی صحنه و اون رقصنده بتونه آزادانه مثلا یه رقصنده زن حرکات بدنش رو حرکت بده و بدنش رو در رو به نمایش بذاره امکان نداره همچی چیزی تا وقتی که جمهوری اسلامی یعنی این رژیم با این قوانینی که داره هست امکان نداره که هنر رقص ما داشته باشیم تو ایران کلا هنر یعنی خلاقیت یعنی از چارچوب بیرون اومده یعنی هر کسی که میگه من خلاقیت میکنم یعنی چارچوب قبلی رو میشکنه یه چیز جدید ارائه میده یه کشوری که تمامش چارچوبه برای همه چیز چارچوب تعیین شده چطوری ممکن اصلا هنر یعنی هر هنری ادعاش یه خورده چون نمیدونم چه جوری آدم میتونه تو چارچوب آفرینش بکنه به هر حال رقص یه چیزی که از چیزایی که نمیتونن از آدم بگیرنش به هر حال یه بچه یه که تازه نشسته حتی نمیتونه وایسته وقتی آهنگ میزنه اینجوری اینجوری میگه سرسری سرسری سر بچه‌ها میکنن میگه تو ذات آدمه مگه میتونن اینو بگیرن از کسی مگه اون بچه بهش گفتن رقص ممنوعه یا آزاده که اون کارو میکنه یه در واقع اب... چی میگم بیان احساس به جای که با زبان با بدن که به نظر من خیلی طبیعی تره چون زبان رو خیلی بعدها بشر کشف میکنه ولی بدنش رو از روزی که بشر به وجود اومده بدنش رو کشف کرده حرکت رو شناخته